ഹലോ എവരി വാൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് എയ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ആയ ലൈറ്റ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്താണ് ലൈറ്റ് എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ ഷാഡോസ് ഷാഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ ഷാഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ മക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിലുള്ള ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിരുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു യൂണിറ്റിലെ തന്നെ റിമൈനിങ് പോർഷൻസുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ പേര് അനിറ്റ എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മക്കൾക്ക് എ യു മിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കേടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പിൻഹോൾ ക്യാമറ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നോർമലി ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ആയിട്ട് നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിയൽ ആയിട്ട് വളരെ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ ലെൻസും യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിൻഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെൻസസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിൻഹോൾ ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിൻഹോൾ ക്യാമറയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് മാക്സിമം ക്ലാരിറ്റി ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിച്ച് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം മക്കൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ മക്കൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിൻഹോൾ ക്യാമറേന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലെ എന്താ ഇവിടെ കാണുന്നത് നോർമലി രണ്ട് കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പിൻഹോൾ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ക്യാമറ ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് യൂസ് എനി ലെൻസ് ഫോർ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ലെൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോക്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്മോൾ ഹോളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ആ ഒരു ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഹോള് വെച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയറിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയത് പിൻഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്യാമറയാണ് ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് യൂസ് ലെസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ബോക്സ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി സൈഡ് ഹാസ് എ സ്മോൾ ഹോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് കേട്ടോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് പിൻഹോൾ ക്യാമറയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഏത് സൈഡിലാ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾ ഉള്ള അതേ സൈഡിലാണോ അല്ല അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫിഗർ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതാണ്ട് ഒരു സ്മോൾ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് മറയ്ക്കും അതായത് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും ആ പേപ്പറിന്റെ നേച്ചർ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പിൻഹോൾ
ഇമേജ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മീസ് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയറിന് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് പെർമനന്റ് അല്ല ഓൺലി ടെമ്പററി ആണ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു ബോക്സിന് പകരം രണ്ട് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിൻഹോൾ ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നോക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതാ ചെറിയ ഒരു ഹോള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ലാമിനേറ്റഡ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റോ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മുടെ ബലൂണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവാണ് ഈ ബലൂണിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റൈസ് ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പറിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പിൻഹോൾ ക്യാമറയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിൻഹോൾ ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മക്കള് രണ്ട് കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിരിക്കണം ബൈ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അതർ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലാർജർ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സ്മോൾ ആയിരിക്കണം കാരണം ഒരു കാർഡ്ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കിനി ആ ചെറിയ കാർഡ്ബോർഡിന്റെ ആ ഒരു ബോക്സ് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു സൈസ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വൺ ബോക്സ് ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇൻ ടു ദി അതർ ബോക്സ് വിത്തൗട്ട് എനി ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാതെ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ബോക്സ് ആ ഒരു വലിയ ബോക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി വെക്കാൻ നോക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് വലിയ ബോക്സ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇതാണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ബോക്സ് ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യുക ആ വലിയ ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ ഈ ഭാഗമില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ ബോക്സ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കട്ട് ഔട്ട് ഓപ്പൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ബോക്സ് രണ്ട് ബോക്സ് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ലാർജർ ബോക്സ് കട്ട് സ്മോൾ ഹോൾ അറ്റ് ദി സെന്റർ നമ്മുടെ ലാർജർ ബോക്സിന്റെ സെന്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് എടുക്കുവാണ് രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ ബോക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇതാണ്ട് ഈ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ കണക്കിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ ഒരു ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡ് രണ്ട് ബോക്സിന്റെയും ഓരോ സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഒരു ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹോൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചെറിയ ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് നമ്മൾ വലിയ ബോക്സിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് ദി സ്മോളർ ബോക്സ് ഇൻസൈഡ് ദ
ഇട്ട തുണി അത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും മക്കളെ കിട്ടുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആ ചെറിയ ആ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ലാമിനേറ്റഡ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് ബാക്കി പോർഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ മക്കൾ കമന്റ് ചെയ്യുക മിസ് അടുത്ത ദിവസം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ മിസ് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക ബൈ ബ